Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Перед вами орхидейка да, на ваших экранах, которая мне досталась на мастер-классе, которую я себе выбрала. У нее цветонос из точки роста, но меня это не пугает. Она даст деток, которые очень быстро вырастут, потому что орхидейка здоровая, у нее очень хорошие корни, там были даже растущие корешочки. Но все боялись брать орхидейку, у которой да, цветонос из точки роста, но я не боюсь. Потому что у меня и на пеньках быстро растут детки, а на таком здоровом растении очень быстро, я думаю, просто моментально она даст нам детки. Ну или, может быть, она процветет со своих цветоносов. У нее их три, был даже четвертый, вот смотрите. Такие орхидейки очень большие труженицы, потому что они стараются все и сразу. Из-за этого получается, что они выпускают цветонос из точки роста. Они задействуют, получается, практически все свои почки. Вот. Это еще, конечно же, может быть от перекорма, да, там, где они росли на таких тепличках орхидейных, вот, но все равно эти орхидейки большие труженицы, большие молодцы. Мне достался Амстердам, хотя у нее был только один такой уже завявший цветочек на цветоносе, и по этому цветочку я поняла, что это Амстердам, может, конечно, в домашнем цвете не расцветет, это будет совсем не он, но я буду называть так, чтобы, знаете, было более понятно потом в последующих видео, что это за, за орхидейка, да, и откуда она. На мастер-классе нам предоставили абсолютно бесплатно горшочки Арте, вот, предоставили нам грунт, собственно, орхидейку. Всем еще давали мох, который мы ложили сверху, но так как я на мастер-классе орхидейку не сажала, я всем помогала, вот, объясняла, поэтому моя орхидейка осталась просто лежать на столе. И уже в конце я ее забрала без грунта, без мха. И тот керамзит, который был на тот момент, ну вот здесь у меня на тот момент, я просто им засыпала, и все. Мха, к сожалению, у меня не было под рукой. Поэтому она сейчас просто прис... в мхе сейчас да, сидит без мха. В керамзите без мха, извините, я говорилась. Вот такая чудесная орхидейка. Сейчас я буду производить первый полив. Вот. Но перед этим... Я сейчас тестирую вот такой вот препарат против вредителей, называется «Искра золотая». Вот я его уже показывала, он вот в таких вот таблеточках, это «Искра». Вообще, если честно, невыгодно получается покупать, если у вас много орхидей. Если у вас несколько орхидей, да, мне кажется, это будет хорошо, потому что действие длится 6-8 недель. За это время все букашки-таракашки, я думаю, успеют умереть и не останется никаких вредителей. Но таблеточка, вот на такой горшочек идет две таблеточки, нужно вставить по бокам, вот так вот. С двух сторон прям немножечко утопить в грунт. Вот, и при поливе ваше растение будет получать питательные вещества, целый комплекс питательных веществ. И еще и против паразитов будут защищать эти таблеточки ваше растение. Неважно, это орхидейка или что-то другое. Почему именно я говорю, что я тестирую? Потому что орхидейки посажены в керамзит, и я не знаю, как эти таблеточки будут себя, да, вот свои свойства отдавать именно в керамзите. Поэтому это пока месяц тест. Я не буду сейчас никому советовать, просто показываю, что у меня идет эксперимент, тестирую вот этот препарат именно в керамзите. Работает или нет. Вот я сейчас достану пару таблеточек и просто буду вот так вот между керамзитом я ее установлю. С одной стороны он даже не хочет у меня пролазить. С одной стороны я ее здесь немножечко притоплю в корешки. И с другой тоже. На этой орхидейке я, конечно, не видела никаких букашек-таракашек, но это для профилактики. У меня есть орхидейки, на которых есть мучнистый червец. И, кстати, после того, как я установила таблеточки, уже прошло, наверное, дней пять. И я не вижу вообще мучнистого червеца. Не знаю, что будет дальше. Потому что после обработки золой около трех недель я не видела мучнистого червеца. А потом 
Он видел, что опять бегают маленькие, такие вот, знаете, точки беленькие, еще даже не пушистые. И я поняла, что мочистый червец опять размножается. И вот купила такой препарат, но я думала, что таблетки разводятся в воде и как-то опрыскивается, проливается, да, но получается, что это, хотя, как я читала, это аналог октары. Вот, поэтому я и взяла. Я думала, это то же самое, да, что и октара, но видите, тут немножечко другая система. Таблетку не нужно разводить водой. Все, я уже установила две таблеточки по бокам, но они такие хрупкие, мне кажется, при первом же поливе просто они как-то, наверное, разрушаются и впитываются в само растение в качестве питательных веществ. И первый полив я сейчас буду проводить с перекисью водорода. Трехпроцентная у меня перекись водорода. На литр воды я обычно добавляю 3 столовые ложки перекиси водорода, но мне сейчас столько много не надо. Я на стакан налью неполную чайную ложку. Тут стакан примерно 250 мл, в литре у нас 4 стакана. Вот получается нужно неполную чайную ложку. Вот такую. Вот. И пролью, получается, по кругу. Не заходя на шейку, я не буду попадать, вот по кругу пролью, чтобы на корешки попало. Почему с перекисью? Перекись немножечко подсушивает, где вдруг, если остались какие-то ранки, дезинфицирует. Если есть какая-то гниль, вот начинающаяся, да, вот эти споры гнильные, она убивает. Совсем, если вот, знаете, уже гниль, она вряд ли справится, это нужно прям зачищать, да, и обрабатывать. Тогда перекись справляется. У меня несколько раз я перекисью спасала орхидеи, потому что я живу в таком месте, где невозможно пойти. Вот увидели где-то черное пятнышко, зачистили, и тут же, да, там побежали в магазин, купили препарат против гнили, да, там развели, там замочили орхидейку или просто пастой замазали, да. У меня такой возможно нет у меня под рукой обычно или мирамистин или перекись магазина с препаратами у меня нету поэтому и сейчас я показываю да вдруг у кого-то например нет магазина где продаются препараты против гнили и кроме там фитоспорина ну да, фитоспорин М ничего нету, то лучше вместо фитоспорина использовать просто перекись водорода. Честно, перекись водорода работает намного лучше на моих растениях, чем фитоспорин М, поэтому я им не пользуюсь. Я пользуюсь перекисью или вот прямо, если я вижу гниль, я зачищаю и прям пшикаю мирамистином. Тоже очень хорошо подсушивает и гниль не распространяется дальше. Вот, сейчас я, получается, неполную ложечку добавлю в водичку и пролью по кругу орхидейку. Вот на такой вот уровень я пролила свое растение. Смотрите, вот видите, внутренний горшочек и примерно на сантиметр водичка выше внутреннего горшочка. Я надеюсь, будет всем хорошо все видно. Сейчас керамзит быстро очень поднимет водичку, влагу вместе с нашей перекисью водорода практически до самого верха. Вот. И орхидейка напитается питательными веществами. Перекись – это активный кислород, который очень хорошо убивает все, знаете, вот... Грибо, грибо, грибочные вот эти споры, или не знаю, как правильно назвать, вот эти э, одноклеточные всякие бактерии, которые недоброжелательные, да, недоброкачественные такие. Вот, поэтому перекисью хорошо проливать даже свои комнатные растения и другие свои орхидейки хотя бы раз в три месяца. Я советую. Растения вам скажут за это только спасибо. А у меня вот такая вот красотка, очень жду уже от нее деток, потому что моя в тепличке, кто смотрит давно мой канал, у меня был Амстердам, который я купила на Уцанке в городе Тихорецке, в тепличке вот муж, к сожалению, залил, и как раз таки Амстердам мой погиб. Вот, он сгнил просто из-за того, что было слишком много там воды в тепличке. А когда я увидела этот, еще и увидела, что цветоносточки роста, я думаю, будет много деток, и я просто обрадовалась, думаю, это прям, прям мое. И сразу же схватила себе такое растение. Поэтому кому на мастер-классе досталась тоже такая орхидейка, абсолютно не переживайте, будет многодетная мамочка. Будем растить все вместе наши теперь удивительные цветочки. Покажу вам еще немножечко кумушкиных орхидеек. 
Вообще хотела вам показать вот эту красотку. У нее есть такая особенность, когда цветочки уже начинают увидать, вот проявляются вот такие вот прожилочки. У моей орхидейки такого нету, хотя по цвету она точно такая же, вот абсолютно, да, вот один в один. Вот, но у моей такого нету. Смотрите. На увядающих цветочках сначала сильно проявляются вот как будто сосудики, как будто капиллярчики, да, вот такие полосочки. И на этой тоже. Хотя вот, да, цветочки, которые еще не собираются увидать, они вот такие вот, да, без прожилок, просто беленькие, красивенькие, плотные цветочки. А вот которые собираются увидать, они вот становятся с такими прожилочками. И вот я уже сняла один цветочек, который уже совсем завял, да, засох даже. Он весь в прожилочках. Вот такая особенность этой орхидейки. У кого также, напишите комментарий, мне очень интересно. Это вот именно э, такая индивидуальность, да, или э, это может быть какой-то сорт, да, похоже, конечно, на мою тоже в пятнышку, но может быть это какой-то определенный сорт орхидей, который вот так вот... Проявляются вот такие вот полосочки, прожилочки. Белая уже расцвела. Смотрите, какой крупный цветочек. Вот такая вот прелесть. И Golden Beauty уже вот такие вот большие бутончики. И на пенечке на моем растет детка. Чему я очень-очень рада. А это розовая нежность. Мои орхидейки далеко, но хотя бы покажу комушкины. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока-пока. До новых встреч.